Fala aí, meus consagrados, meus esquecedores de dinheiro para pagar o pedágio. Trouxe hoje para vocês o único carro elétrico disponível hoje na Chevrolet. Por enquanto, Chevrolet Bolt EUV. 2023, um veículo completamente elétrico que está custando 280 mil reais hoje, dia 31 de agosto de 2023. E vocês conhecerão esse carro em detalhes. Teremos também test drive, tá? Drive bem goiano. Antes de começar o vídeo, eu quero agradecer ao pessoal da Saga Tudo Chevrolet aqui de Goiânia que me disponibilizou esse carro para eu mostrar para vocês. Convido vocês de Goiânia a passarem aqui na Saga Chevrolet para fazer um test drive goianês nesse carro e conhecer as maravilhas de um carro elétrico. Eu sei que você ainda tem um pé atrás, mas é muito bom, meu consagrado. Xenão, meus consagrados, sim, ele tem xenão para jogar na traseira dos tranca esquerda, viu? Porque carro elétrico é uma barbaridade para andar. Que delícia! Essa aqui é a segunda geração do Bolt, do Chevrolet Bolt. Essa segunda geração possui duas variações, a hatch convencional e a SUV. Essa aqui é a variação SUV. Esse Bolt EUV, ele é mais alto, ele tem uma distância de entre eixos maior, ampliando o espaço interno e ele também é um pouco mais comprido. Olha lá que interessante, o senhor ali tá trazendo uma S10 diesel antiga para fazer revisão na Saga Chevrolet, na concessionária. O que significa esse EUV? E de Electric, U de Utility e V de Vehicle, ou seja, veículo utilitário elétrico. É um carro elétrico bem bonito, atualmente os carros elétricos e híbridos estão ficando mais bonitos e menos es es Esquisitos, quase eu falei esquecidos, esquisitos. Ele tem essa frente atual que eu gosto de chamar de dois olhos. Você não sabe se o olho do carro é embaixo ou em cima. E olha o interior dele, como é bonito. Central multimídia enorme. Mas eu já vou falar desse interior. Teto solar quase panorâmico, show de bola. Esse é o motor do Bolt, ele vai aqui na frente. Muito cuidado, tá? Evite ficar tocando aqui nessas partes do motor. Esse motor gera 206 cavalos de potência, mais um burrinho no volante e... 36,7 kg força metro de torque. O torque vem a 0 RPM. Pisou, veio toda a potência. Por isso que a aceleração de 0 a 100 nesse carro é feita em 7,7 segundos. A autonomia, de acordo com o Imetro, é de 377 km. Na cidade, dá para você conseguir uma autonomia superior a 377 km. Por quê? Porque na cidade você regenera mais energia. O anda e para é o melhor melhor cenário para você que tem um carro elétrico e híbrido para recuperar energia para as baterias já na estrada a autonomia tende a cair porque você tá mais em velocidade constante e tem menos situações de freadas e muitas situações de retomada a aceleração para fazer uma ultrapassagem a manta a vareta e aqui poderia ter um suporte pneumático não vareta eu acho, na minha opinião. Lembrando que existem vários líquidos, né? Olha aqui esses líquidos. Bateria e o motor, eles também exigem refrigeração. E tem o líquido de refrigeração da bateria, para refrigerar a bateria. Aqui na grade frontal, vocês podem ver que é quase tudo selado, né? Não tem aberturas. A única abertura vai ali de baixo para refrigeração do conjunto elétrico. Mas aqui em cima é tudo lacrado. Isso aí também ajuda a melhorar a aerodinâmica. E um carro com boa aerodinâmica, ele consome menos energia na estrada, ele corta melhor o ar. Aqui é o DRL em LED e como vocês podem ver tem a seta também sequencial. Na lateralzinha tem uma iluminação de canto, é muito comum nos carros destinados para o mercado dos Estados Unidos. Esse sim é o farol do carro com projetor e LED dupla função, farol alto e farol baixo e aqui na frente tem também uma câmera frontal. Nota-se né, o emblema da Chevrolet agora vindo todo escuro. A gravatinha está toda preta. Aqui tem de novo o nome do carro, Bolt EUV. As rodas são aro 17 com pneus na medida 215,50. Esse carro está calçando pneus verdes, né? pneu Michelin X-Green para carros elétricos e híbridos, porque ele diminui a resistência à rolagem ao passar pelo asfalto, ao passar pelo terreno e diminuindo essa resistência você também aumenta a autonomia do veículo. Repetidor de seta em LED, ele tem muitos black pianos, né? Olha aqui. Nas maçanetas frontais tem o botão para você trancar e destrancar o carro com a chave que é presencial. No teto ele tem um rack de teto inútil, né? Aqui é rack de teto inútil, só para falar que é SUV. O teto ele é basculante, ele, o vidro sai para fora, fica mais bonito, né? O topetinho, antena do tubo 
tubarão, freio a disco traseiro, aqui a lanterna traseira, vocês podem ver, é uma assinatura em LED, muito bonita, e a seta, a seta é avermelhada, por quê? Seta traseira na cor laranja, o âmbar, é obrigatório no Brasil, mas não fora do Brasil, e praticamente todo o carro para o mercado dos Estados Unidos tem essa seta avermelhada, porque não é obrigatório ser âmbar. Ele tem sensor de estacionamento traseiro também, câmera de ré, vamos abrir o porta-malas, eita! Que bagunça! O porta-malas não é elétrico. Segundo a fabricante, esse porta-malas tem 462 litros de capacidade. Olha, eu não sei muito bem. Esses 462 litros aí não me convenceram. Cabo do carregador, tá? O cabo de carregamento do veículo. O banco traseiro, ele é bipartido. Tem iluminação. E aqui que tem aqui embaixo? Ah, não, seu... <risos> meu Deus do céu. Olha aqui o segredo, meu consagrado. Tá aqui, ó. E tem esse tampão pra ficar mais fácil você colocar suas compras, por exemplo, né? No dia a dia, você utiliza nessa configuração aqui, que fica mais fácil. Aí quando você for viajar, aí você tira esse tampão aqui e aí tem esse porta-malas grande. É um porta-malas bem alto, né? E aqui tem um puxador pra você não sujar as mãos ao fechar o porta-malas. Limpador traseiro, desembaçador, né? É claro. Essa é a chave dele, chave do tipo presencial, muito parecida com as chaves atuais, né? Da Chevrolet. Tem o um botão aqui de trancar. Vamos segurar o botão de trancar e ver o que acontece. Ó, os vidros não sobem quando você segura o botão de trancar. Tem o um botão de destrancar. Quando destranca, o farol acende. Ele tem partida remota também. Vamos testar. Ligar o carro. Ó, ele ligou. Ele tá ligado já. Para desligar, você aperta de novo. Aqui tem um botão para ele parar de recarregar. E esse aqui é o espantanoia. O espantanoia é bem... Ele é bem edu educado, né? Por obsequio... Não rele no meu carro. E essa é a portinhola para ter acesso à tomada, tá? Do veículo, para carregar ele. Xenão, tempo de recarregamento. Hoje em dia, gente, tá meio padrão. 40 minutos no carregador rápido, na corrente contínua, que quase não tem no Brasil. E aproximadamente aí 6 a 8 horas no carregamento padrão, all box, na carga alternada. Nesses carregadores que você encontra em shopping, em restaurante, esses públicos aí, que infelizmente estão ficando lotados. Vamos abrir o carro. Vocês viram, né, que o retrovisor em nenhum momento ele rebateu eletronicamente. Pelo jeito ele não rebate eletronicamente o retrovisor. Os bancos, é claro, financiam. Eles financiam e são de couro. Esses bancos aqui, eles têm uma coloração meio azulada, tem uma costura num azul mais claro. Tem ajustes elétricos do banco do motorista, inclusive com ajuste de lombar, que é esse aqui. Ajuste do apoio, ajuste do assento. Apoio de braço com porta PT, bem grande, hein? É enorme. Apoio de braço bem alto, eu gosto, porque que realmente viram um apoio de braço. O banco do passageiro, que nem a gente, não tem ajuste elétrico. Olha aqui a porta do motora. Ah, soft touch, soft. Plástico duro, plástico duro, plástico duro. O sistema de som é da Buse. Quatro vidros elétricos, mas somente os vidros dianteiros possuem essa função de one touch para subir e one touch para descer. Um toque para subir, um toque para descer, somente nos vidros dianteiros. E aqui o retrovisor elétrico. Os comandos parecem muito do Cruze, né? Aqui a chave de farol. Ele possui acendimento automático do farol quando escurece. E nesse giratório você ajusta a intensidade da iluminação do painel do carro. Para não te cegar na estrada, né? Painel claro na estrada à noite é um horror. Vou fechar todos os vidros agora para vocês verem o isolamento acústico do veículo. Vou fechar tudo. Carro elétrico tem que ter bom isolamento, né? Olha o eco que a minha voz está dando aqui dentro. Rapaz, que isolamento bom, hein? Carro elétrico tem que ter um bom isolamento acústico porque o motor não faz barulho. Então, teoricamente, você começa a escutar mais barulhos externos, vento, as motocas estralando. Ui, 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 ui. Tudo isso para pior. A direção é elétrica, né? Claro. O volante tem base levemente achatada, gostamos. Tem black piano, tem cromado. Vamos escutar a buzina agora. A buzina... É, mais ou menos. Ele possui controle de cruzeiro adaptativo, que os comandos são aqui na esquerda. Alerta de pré-colisão com frenagem automática para evitar a batida. Você controla aqui a distância, nesse botãozinho, e aparece ali nesse, nesse painel de instrumentos. Longe está aprendendo a dirigir e aperta o toreto. Aqui na esquerda tem os comandos de som e também comando por voz, os comandos de telefonia para você atender o telefone. O volante tem revestimento. E uma coisa interessante do volante do Bolt é que assim como na primeira geração, ele tem esse pedal shift aqui na esquerda que amplia a regeneração do veículo. Segurando esse pedal shift, o carro vai dar uma desacelerada, ele vai diminuir a velocidade. Essa diminuição de velocidade é a regeneração de energia cinética para virar energia 
elétrica, que vai alimentar as baterias do carro. Por isso que todo carro elétrico e híbrido, quando você tira o pé do acelerador, você pode perceber que o carro perde mais velocidade quando você tira o pé do acelerador. É como se você estivesse num carro a combustão e reduzisse uma marcha. Pega aí você na estrada, quinta marcha. Não desacelera. Tira o pé do acelerador e reduz para a quarta marcha. Você vai ver que o carro vai diminuir de velocidade, né? Depois reduz para uma terceira. Ué! O giro vai lá para cima e o carro vai diminuir ainda mais de velocidade. Isso é o freio motor. Esse freio motor do carro elétrico é essa regeneração de energia para as baterias. E segurando esse botão você amplia, quase não utilizando os freios. Por isso, freio de carro elétrico e híbrido dura uma barbaridade. As pastilhas duram mais, o disco de freio também, porque o carro se freia sozinho regenerando bateria. Aqui você ativa a função de farol alto automático. Isso aqui é uma maravilha na estrada à noite, uma maravilha. Chave do limpador de para-brisa com função automática, ou seja, o limpador de para-brisa é automático. O volante tem ajuste de altura e de profundidade. Painel de instrumentos aí na sua tela de 8 polegadas, todo digital. Aqui está marcando o velocímetro, pressão dos pneus, né? tem que calibrar o pneu. Pneus calibrados mais eficiência. Nesse gráfico da direita, ele vai mostrar se você está gastando energia, né? potência, gastando energia da bateria. Se, se descer aqui a barrinha para baixo, aí vai mostrar que você está regenerando energia. Na esquerda tem a autonomia do carro, o quanto ele ainda pode rodar. Esse ready aqui indica que o carro está ligado. P de parado, olha aqui, ó, tem o um menu também de telefonia, informações, vamos ver aqui informações, o trajeto, né, o odômetro parcial, o trajeto, a média também, o consumo médio, 39 kWh a cada 100 km, aqui a média de velocidade, 5.7 km por hora, pressão dos pneus, cronômetro, assistência ao motorista, limite de velocidade, porque ele lê as placas, o que mais? Nada mais, nothing more, nothing more else matters. Tem aqui também navegação, esse aqui é o layout, ó, oh, tem o layout aprimorado e o layout moderno. No layout moderno ele fica mais simples, né? É só aqui, ó, aceleração, freio. Eu gosto do layout moderno, porque eu sou moderno, eu sou verde, eu sou verde, eu sou tecnológico, eu sou pop. E aqui são as configurações do carro. Essa aqui é a central multimídia de 10, mais de 10 polegadas com o MyLink, e ela é muito bonita. Os gráficos, né, os gráficos da central multimídia são belíssimos. Ele tem também aqui a navegação, olha que interessante. Ele vem com o Spotify integrado, Spotify e Alexa também, Alexa. Dá para você também controlar a climatização do veículo. Ele tem espelhamento Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Uma maravilha aqui. Eu vou jogar a ré para vocês verem as câmeras, olha isso. Olha o sistema de câmera desse carro. Câmera 360 graus, porque ele tem câmeras nos retrovisores e também a frente e atrás. Câmera frontal câmera traseira. Agora eu vou ver aqui um zoom na câmera traseira, zoom na câmera frontal. As câmeras laterais, bem rente das rodas. Aqui tem a simulação de percurso, né, de trajetória, esse simulador aqui. Isso aqui é para ativar a câmera 360 graus, que você vê o carro como se fosse por cima, né? Como se fosse no GTA 2, GTA 1. Ar-condicionado digital, somente uma zona, todo no black piano, muito bonito. Base de carregamento wireless, carregamento sem fio do seu celular. Aqui você ativa o assistente de permanência na faixa, para não ficar comendo faixa. E claro, é pra, e também é para segurança. Aqui você desliga o controle de tração. Esse aqui é o modo esporte. O carro finge que está esportivo, você finge que acredita. E esses aqui são os botões do câmbio de uma marcha. P de parado, R de rapidão ou ré, N de neutro, D de drive e aqui é para ativar o modo One Pedal, é o modo que você dirige só com o pedal do acelerador, freia e acelera com o pedal do acelerador somente, vou apertar no P aqui, parou freio de estacionamento eletrônico, que também é automático, dois porta-copos legais, bebam água, porta-luvas com descida triunfal, mas não tem iluminação. Que horror. Tá racionando energia aí, meu consagrado. Bandeira vermelha, bandeira vermelha. Acabamento aqui. Tem um soft touch sem vergonha. Plástico duro. Black piano. Soft touch. Aqui é um soft touch legalzinho, tá? Soft touch legal. Olha o barulho, gente, que tá aqui fora. Olha o barulho, ó. Gente do céu, vou nem abrir a porta. Aqui. Plástico duro. Plástico duro. Iluminação interna, nossa, poderia ter colocado um LED aqui, hein? Nessa luzinha interna. OnStar, o OnStar é sensacional, pesquisei depois. Retrovisor interno fotocrômico, escurece automaticamente quando aparece um couro na sua traseira. Quebra-sol com espelhinho e luzinha. Ó, oh, cara, é ligamento triunfal. Olha aqui, ligamento triunfal da luzinha. Nossa senhora, eu apaixonei, hein? Apaixonado agora. Eu, eu compro esse carro agora. Ah, fala sério, Bolt. Esse botão aqui em cima é da persiana elétrica. 
E esse aqui é para abrir e fechar o teto. Olha o tetão, meu consagrado. Fechando a persiana. A persiana, ela veda a luz solar, veda completamente a luz do sol. Muito bom, muito bom, porque diminui o calor interno dentro do carro, né? Vocês sabem como que é. E para abrir o teto, né? Só apertar lá, teto abre. Teto é grande, né? Gostei. E pronto, vamos fechar, porque o barulho aqui, aqui fora tá incrivelmente alto. O espaço traseiro é sensacional, é sensacional o espaço traseiro desse carro. Olha aqui, olha a distância do meu joelho pro banco do motora. O Xenão tem 1,83m e o espaço é muito bom. O espaço lateral não é lá essas coisas, tá? O lateral não é lá essas coisas. Três adultos aqui vão ficar ralando coxa naquela situação desconfortável. Já viu aquela briga aqui? Aquela briga pra ver quem fica com o ombro pra trás, né? Quem fica com o ombro pra frente se ferrou. Agora se você conseguir ficar com o ombro pra trás, fechou, né? É aquela briga dos ombros. O assoalho é plano, todo plano, muito bom, mas olha aqui, não tem saída de ventilação traseira, gela saco e não tem, gente, entrada USB traseira, não tem. Um carro desse todo elétrico não tem como você carregar o tablet dos catarrentos durante a viagem. Apoio de braço, olha aí. Apoio de braço com dois porta-copos, PQPs, corretor no triunfal, uh, ah, bem rápido, né? Uh, e... Luizinha também, luzinha de leitura individual, só não tem PQP pro motora. Revisteiro, revisteiro, só tem do lado do passageiro aqui, que é o porta-lixo, né? Revisteiro ou porta-lixo. Esqueci de mostrar para vocês, olha lá, entrada USB normal e C para os passageiros da frente, pro, pro pessoal da frente, e uma 12 volts, uma entrada 12 volts. É isso aí, Bolt! Vamos dirigir o Bolt agora. Vou colocar aqui no Drive. Quando você coloca no Drive, ele já desaciona o freio de estacionamento, tá? Esse carro tem aquecimento dos bancos dianteiros, e também aquecimento do volante. Ele tem aquecimento dos bancos dianteiros e do volante. Dá uma pisadinha aqui. Ó, se liga aí. Pisei tudo. É muito rápido, né? É muito rápido. Cara, aceleração de carro elétrico é uma coisa absurda, porque toda a potência vem de uma vez. Você não precisa esperar o giro do motor chegar a tantos. Por exemplo, um carro que tem 150 cavalos. Ele não tem 150 cavalos o tempo inteiro. Os 150 cavalos estão disponíveis o máximo deles lá no pico de rotação. Por exemplo, são 150 cavalos a 7 mil rotações. É uma curva de potência que vai subindo de acordo com a rotação do carro. E o torque também. Ah, o carro tem 25 kg força metro de torque. A qual rotação? Hoje em dia, com os turbos, pequeno, injeção direta e tudo mais, você tem uma curva de torque desse jeito aqui, ó, que sobe de uma vez. Com o carro despejando os 25,5 kg força metro de torque a 1.500 giros, ou seja, quase marcha lenta. Mas mesmo assim, ele tem que subir lá em cima. Você tem que esperar um pouquinho ainda. E depois esse torque, ele fica estável, né? Fica quase uma mesa e depois ele vai cair um pouquinho. Isso aí se chama curva de potência que você vê no mapa. Agora o carro elétrico não. O carro elétrico é toda a potência, todo o torque o tempo inteiro. Não tem que esperar a rotação X, a rotação Y. Não cai a potência quando a rotação passa de determinado ponto. É sempre a mesma potência. Por isso que é, é incrível. A tecnologia de carro elétrico é incrível. Esse carro aqui tem uma ótima posição de dirigir. Visibilidade frontal sensacional. E outra coisa, ele identifica pedestres também. Aparece no painelzinho ali se tem um pedestre mais ou menos na sua frente. Porque tinha um, um ciclista e ele mostrou ali o ciclista pra gente. Apareceu no painel. Esse carro ele tem né, alerta de pré-colisão com frenagem automática que identifica pedestres também. para evitar a batida com pedestres, com carros. E olha isso. É muita potência, o carro acelera muito. É bem divertido você acelerar um carro elétrico. Recomendo, tá? Recomendo. Hoje em dia dá para alugar carro elétrico facilmente. Eu só não gostei que o banco, ele não abaixa muito. O banco fica meio alto. Eu não tô gostando disso. Tem muitos carros atualmente que o banco fica muito alto. Mas tá bom. Tá? Não está desconfortável, mas o banco poderia abaixar um pouquinho mais. É, a direção elétrica é super leve. A central multimídia ela é um pouco baixa, poderia ser um pouco mais alta. Mas na visão do motorista aqui, aquela central multimídia do tipo flutuante, que é mais alta. Mas pelo menos a nitidez é muito grande. Olha, mesmo com o sol batendo, porque o teto está aberto, não gera dificuldade para você visualizar as informações aqui do painel de instrumentos e da central multimídia. Vou dirigir no modo One Pedal. Aí quando você tira o pé do acelerador, ele vai 
freando, cara, ele vai freando mesmo. E aqui vai aparecendo o quanto você tá regenerando, olha. Nessa diminuição de velocidade aqui, tava regenerando 7 kW, 5 kW, e também mostra o quanto kW você tá gastando. Ó, tô gastando 2 kW aqui, o carro parado ele gasta 1 kW. Eu vou tirar do ano pedra, eu, eu não gosto tanto assim de utilizar. Como eu falei mais cedo pra vocês, a melhor situação de um carro elétrico, de um carro híbrido, é na cidade, onde tem um anda e para que você regenera bastante energia cinética do veículo. Agora eu tô andando aqui, eu tô gastando 10 kWh, 9 kW, uma pressão muito leve no acelerador, ele tava gastando 8, 9. Agora aqui, ó, tirei o pé do acelerador, ele tá regenerando 9 kWh, 8. Tirei o pé completamente do acelerador, ele tá regenerando 7 e o carro tá perdendo velocidade, olha como ele perde velocidade. Só de tirar o pé do acelerador. Agora se eu segurar esse botão aqui, ó, ó como o carro freia. Vocês viram? Tem ninguém atrás de mim, tá, gente? Porque ele freou para regenerar mais energia. Olha, eu vou colocar aqui, vou colocar 40 por hora, torcer para o sinal fechar, mas não vai fechar. Eu vou passar esse sinaleiro aqui, lá na frente tem um sinal fechado. E eu vou frear só com essa aleta de regeneração de energia. Eu estou a 46 km por hora, regenerando 9. 40, agora eu vou segurar esse botão. Regenerou 16, 23, 24, 19. Ele chegou a regenerar 26 kW, segurando isso aqui. Cara, o carro freia completamente. Dá para você ir freando o carro só utilizando essa aleta de regeneração e com isso, só aumentar drasticamente a sua autonomia, porque regenera energia para a bateria e você vai ter mais energia disponível. Que agora eu vou frear de forma mais fácil, mais consciente, para o carro parar certinho. Só aqui na, na aleta, só aqui no, ped no pedal shift. Aqui. O carro parou completamente, só utilizando a aleta de regeneração. Interessante, né? Esse modo interessante. Para quê? Para você economizar a bateria, né? Vai que você tá com pouca bateria, precisa chegar no seu destino, você pode utilizar esse artifício aqui no Bolt, ou então utilizar o modo One Pedal. No modo One Pedal, você também consegue regenerar bastante energia e com isso aumentar e estender a autonomia do carro. Olha o silêncio a bordo. Esse carro aqui, gente, ele tem 10 airbags, tá? São 10, 10 bolsas infláveis, são airbags frontais, airbags laterais, airbags de cortina, airbag de joelho para o motora, são muitos airbags nesse veículo. Além, é claro, da, do controle de estabilidade, do controle de tração, de tudo. Esse carro, ele foi top safety pick. O que, que é isso, Xenão? O carro tirou nota máxima no teste de impacto dos Estados Unidos. Eu acho que é o NHST, alguma coisa assim. Mas enfim, ele tirou nota máxima. Carro muito seguro, tanto de segurança passiva. Segurança passiva é qual, Xenão? A segurança quando o carro bate. Tá? É, o que, é o que vai te proteger quando o carro bate, que é estrutura, airbags e tudo mais. Agora, na segurança passiva, né, vai ser o quê? O alerta de pré-colisão frontal com frenagem automática, vai ser o freio ABS, o controle de estabilidade. É a segurança que está o tempo inteiro agindo, são, sistema de segura... são sistemas de segurança que estão o tempo inteiro trabalhando para manter a sua a integridade né, do motorista, para manter o carro na pista para você não fazer cagada. A autonomia, por enquanto, ainda está nos 159 km. E no final do percurso, ele vai mostrar os dados né, do meu, da, da condução. Quanto eu gastei, quanto eu regenerei, quanto foi gasto também com ar-condicionado, porque ele também calcula o quanto você gasta com o ar-condicionado. Olha, eu gastando aqui 4 kW, pouquíssima pressão no pedal. Vou tirar o pé do acelerador agora, olha aqui, 14. Chega, chegou, a, chegou a regenerar 14 kW. Ele também lê as placas, né? ele, lê, ele lê o limite de placa. No momento aqui, eu estou numa região que o limite é 60 km por hora nessa avenida, ele também lê e mostra aqui no painel o limite da via. A suspensão é muito confortável, é muito confortável. É claro, é claro que esse carro aqui tem uma suspensão um pouquinho mais firme que um geralmente você encontra nos carros da Chevrolet, um pouquinho mais firme, mas ainda assim é muito confortável. O isolamento acústico é sensacional, como eu já falei para vocês. É um carro muito tranquilo de utilizar na cidade, ele não é tão grande assim, as dimensões não são tão avantajadas, ele é altinho, né? É, a direção super leve, muita conectividade, muita tecnologia, ar-condicionado gela, que é uma barbaridade. Mas, infelizmente, né, é um carro que só veio para fazer número. Não sei o que ele veio fazer no Brasil. É, a Chevrolet ela só trouxe 200 unidades desse carro para o Brasil, porque esse carro já saiu de linha lá, na, lá nos Estados Unidos e, consequentemente, no Brasil. Porque a Chevrolet ela vai investir na Blazer elétrica e no Equinox elétrico. Equinox e Blazer elétricos são esperados para o Brasil. Quer dizer, eles são certos para o Brasil. É certeza que eles vão vir para o Brasil. A Chevrolet não quer perder o bonde, né? Como eu falei no vídeo passado lá, as marcas grandes, tradicionais, estão, 
estão paradas no tempo, estão atrasadas e a Chevrolet ela vai se agir, ela vai trazer a Blazer elétrica, o Equinox também elétrico, serão os carros elétricos e o Bolt não, o Bolt ele vai ficar para trás. O interessante é ver que os primeiros carros elétricos de muitas marcas, eles acabaram. O i3 da BMW não existe mais, Bolt não vai mais existir, Nissan Leaf ainda tá aí, né, mas não sei muito bem do Nissan Leaf. É, parece que essa primeira fornada dos carros elétricos de muitas marcas não emplacou, principalmente dessas marcas mais famosas. Vai abrir o sinal aqui, vou dar uma aceleradinha de novo, vamos ver. Vai abrir, ó, você pisou, passa na frente de todo mundo. O carro faz um barulho engraçado, né? Olha, gente, a 50 por hora ele chegou a quase regenerar 50 kW. Quando eu tirei o pé do acelerador, porque eu estou utilizando ele aqui no modo One Pedal somente, somente o pedal do acelerador. Mas enfim, o Bolt, é... eu, che... eu sempre achei ele superior, quer dizer, ele é superior ao Leaf, por exemplo. No Brasil, eu sempre vi aqui o Leaf como o único competidor concorrente para o Bolt. Mas o Bolt sempre foi superior ao Leaf. Pode comparar, se você puder ter a oportunidade de dirigir os dois. Mesmo a primeira geração do, do Bolt é melhor que o, que o Leaf. É mais confortável, tem um pouquinho mais de potência, um pouquinho mais de autonomia. E enquanto eu estou lançando o vídeo desse carro, enquanto eu estou falando desse, desse carro, está todo mundo em êxtase por causa dos BID. Então eu fico triste por esse carro, porque ele está passando despercebido, completamente despercebido. Não é culpa dele, eu acho que é um carro bom, mas não é culpa dele, eu acho que é culpa da estratégia da marca. E eu vejo que a Chevrolet ela precisa agir e realmente trazer a Blazer, o Equinox, ambos elétricos e também mais carros elétricos, colocar esses carros para vender, colocar esses carros para jogo, porque senão daqui uns dias carro elétrico vai ser sinônimo de carro chinês. Isso aí não estou falando com, nenhuma, com nenhum tom de demérito, é simplesmente que carro elétrico vai ser igual a carro chinês no Brasil, porque as outras marcas, é, as marcas europeias, as marcas americanas, elas estão, sim, inertes nesse processo. O acabamento, né, é uma coisa que me destaca muito aqui, é o acabamento. O acabamento, ele não... Você consegue... Quando você vai comprar um carro de 280 mil, né, você olha para o acabamento do carro, não tem jeito. E o acabamento aqui não, não é a cara de um carro de 280 mil. É, as pessoas compram com os olhos. Na parte externa, tá sensacional. A parte externa tá sensacional, zero reclamações. Mas na parte interna, de fato, merecia um pouco mais de esmero merecia um pouco mais de atenção, porque as pessoas compram com os olhos. É, essas, essas duas telas aqui, do painel de instrumentos e da central multimídia, elas ficam, essas duas telas ficam até deslocadas, porque elas são muito bem feitas, enquanto que o resto do conjunto não orna tanto, tá? O que eu mais gostei aqui foi do console central. O console central eu acho que é o ápice aqui do interior, mas o resto não. O resto merecia mais atenção, porque as pessoas compram com os olhos. É, e carro de 280 mil precisa ter um design interno e externo de tirar o fôlego. A pessoa falar assim, nossa senhora, eu estou andando numa nave. Para ela falar exatamente isso, toda vez que entrar no carro e também para todo mundo que vê o carro dela falar e comentar para ela, nossa, mas você está andando numa nave, hein cara? É isso que o povo quer, é isso, é isso que o povo gosta. Agora eu vou estacionar esse carro, lembrando que ele tem sistema de câmeras, né, 360 graus, então é bem fácil estacionar, bem tranquilo, Obski. Olha aí as câmeras, bem fácil de estacionar, né? Aí eu vou tirar desse One Pedal, porque esse One Pedal é muito ruim para você fazer baliza. É até perigoso. Apertou aqui, para frente. Olha a câmera frontal, acionou na hora. Para trás, agora ele aciona a câmera traseira. Estacionei ocupando duas vagas, mas eu posso. Hoje eu posso. Eu gastei 25,6 kW. A condução e acessórios... Ah não, meu filho, olha na foto aí, olha, olha na foto aí, o que eu gastei, o meu consumo médio, né, de, em, 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 meu consumo médio em quilowatt-hora, nossa, tem que acostumar agora com isso, né, cara, é tudo quilowatt, ai, 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 quilowatt-hora, mas enfim, esse foi o gasto, as informações que aparecem na central multimídia após você dirigir, após o seu trajeto, eu peço desculpa, imensas desculpas para vocês, por causa dos barulhos externos, os barulhos, da iluminação que não está muito boa. Mas, como a minha terapeuta falou, melhor feito 
do que perfeito. E eu tava ficando, entrando numa onda muito de perfeição, 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 perfeição. E, porque eu tenho essa condição que às vezes é ruim, às vezes é bom, às vezes é ruim ser perfeccionista. Mas tava me causando problemas, tava me causando dor. E eu não tava conseguindo trazer vídeos para vocês. Simplesmente isso. Não tava conseguindo nem gravar direito, porque eu tava numa onda... De tudo, de tudo nos eixos, tudo exatamente do jeito que eu que precisava para ficar perfeito, para ficar sensacional. Mas é isso aí, eu tô querendo trazer para vocês os carros que eu não estava trazendo, eu não estava realmente trazendo para vocês, e eu vou correr atrás desses carros, dos lançamentos. Vai demorar mais para chegar aqui no canal? Sim, porque eu infelizmente, eu, infelizmente, eu não tenho acesso aos carros de imprensa, eu não tenho acesso aos lançamentos, eu não tenho acesso aos lançamentos no dia lá com o pessoal, com os carros de imprensa, quando a, quando a marca faz os eventos, mas eu vou trazer para vocês os lançamentos. Um, um pouquinho atrasado igual o dono de Fiesta 1.0, mas eu vou trazer para vocês. Muito obrigado por assistir o vídeo, deixem nos comentários o que vocês acharam sobre o carro, o que não acharam, se acharam uma se acharam pi, se acharam ótimo ou não, só não xingar a mãe. Deixa o like aí também, se inscreva no canal, porque é muito importante para nós. E até a próxima, fiquem com Deus e que o Xanão ilumine a vida de vocês. Falou, tchau, tchau, amo vocês.